ഹായ് ഓൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഈസി ബോട്ടിലോട്ടായിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കുറേ പേര് പറഞ്ഞു പെയിൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ചെയ്യാനായിട്ടെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെയിൻ്റ് ഇല്ലാത്തവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പരാതികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്കിതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ പെയിൻ്റ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ബോട്ടിലായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് ചെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കളർ ചെയ്തെടുക്കാം ബോട്ടിൽ കളർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബോട്ടിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വെള്ളമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് നിറയ്ക്കരുത് മുക്കാൽ ഭാഗം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിർത്തണം അതിന് ശേഷമാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കളർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ കളർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു സംഭവം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാം നമ്മുടെയൊക്കെ കിച്ചണിലുള്ള മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് ഈ ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പേപ്പറിൽ ഇട്ടിട്ട് ബോട്ടിലിനകത്തോട്ട് ഇടാം കേട്ടോ പേപ്പറിൽ ഇടുന്നതിന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോട്ടിലോട്ട് ഇടാൻ ഈസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പൂണൊക്കെ വെച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വെള്ളവും മഞ്ഞളും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രം വെള്ളം ഇടാൻ പറഞ്ഞത് ഫുള്ള് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയ്ക്ക് ആവാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഷെയ്ക്ക് ആയി കിട്ടും കണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കളർ ഇപ്പോൾ നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ആണോ എന്ന് അപ്പോൾ കളർ ഓക്കെ അല്ല കുറച്ചുകൂടെ ഡാർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊരു യെല്ലോയിഷ് ഓറഞ്ച് കളറൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരാം കേട്ടോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കുറേ സമയം ഇതങ്ങനെ അടിയിൽ ഊറിയാലും ആ യെല്ലോ കളർ തന്നെ വരും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഊറും എന്നാലും നമ്മൾ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി ഫുള്ള് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായി ഷെയ്ക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെള്ളം ഫുള്ളാക്കിയിട്ട് ബോട്ടിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ദാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് പഴയ പോലെ തന്നെ ബോട്ടിൽ അടച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിലാട്ട് എൻ്റെ ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റിങ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഭംഗിക്ക് നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതിയും ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇത് സംഭവം ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവേഴ്സാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് കവേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഫ്ലവർ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഒരു റെഡ് ഇതിലത്തെ ഒരു റെഡ് പീസാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഫ്ലവർ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സും നമുക്ക് ഇതുപോലെ കവേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാം നമ്മൾ പേപ്പർ ഫ്ലവറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ അതേ പോലത്തെ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം അത് നമുക്ക് ഈ കവർ വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഈ കവർ എടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതിനിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാണ് ഹാഫ് ഹാഫ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്യും കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പാണ് നമ്മുടെ പെറ്റലിന് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഷാർപ്പായിട്ടോ റൗണ്ടായിട്ടോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് നമ്മുടെ പേപ്പർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കവർ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കയ്യിൽ നിന്ന് തെന്നി പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്നായി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്താക്കുകയാണ് നമുക്ക് നീർത്തി കഴിയുമ്പോൾ അറിയാം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ അത് അനുസരിച്ച് നമ്മളിതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ട്രിം ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ട്രിം ചെയ്തെടുക്കാം
അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ചെറിയ അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ പല ഫ്ലവേഴ്സും പല ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ വൈറ്റും റെഡും ഒക്കെ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്ലവേഴ്സ് ആ കവർ ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനി സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ബോട്ടിൽ മല നമുക്കിനി സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എവിടേക്കാണ് വേണ്ടത് വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് നമ്മൾ ഗ്ലൂ കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതല്ലേ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ആദ്യം ബോട്ടിലും ഗ്ലൂ ഇട്ടു കേട്ടോ പക്ഷെ അതത്ര സുഖമായിട്ട് ഇരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായി അതിനേക്കാൾ എളുപ്പം നമ്മളുടെ ഈ വർക്കിൻ്റെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത പീസിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബോട്ടിലും ആദ്യം ഇട്ട കാരണമാണ് അതും വന്ന് എടുത്ത് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതുമലയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ മോനിൻ്റെ കൈയാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അവൻ കളിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇടയിൽ എടുത്തിട്ട് എറിയുന്നതൊക്കെ മോനാണ് കാണാമെന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ബോട്ടിലും മേലോട്ട് ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക വെറുതെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചുളിവുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കും മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉറച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ചുളിവുകളും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം മോനാണ് കേട്ടോ കളിക്കുന്നതാണ് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലവർ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം ഫ്ലവറും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചു ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫ്ലവറും കൂടെ വെച്ചു കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമുക്കൊരു ഫിനിഷിങ് കൂടെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളറും കൂടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഒരു റെഡ് കട്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ടിലിൻ്റെ ആ നെക്കിൽ ക്യാപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ത്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യും ത്രെഡ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇതുപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് പേപ്പറോ എന്താണ് കയ്യിലുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ അത് എടുത്തിട്ട് ചെറുതായി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് അതിനിങ്ങനെ പിരിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒരു നൂല് പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വരും കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു നൂലിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കിട്ടും ടിഷ്യൂ വേണമെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പറോ മാഗസിൻ പേപ്പറോ ഒക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പഴയത് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ആ ക്യാപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ത്രെഡ് ചുറ്റുന്ന പോലെ തന്നെ ചുറ്റി ചുറ്റി കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മാഗസിൻ പേപ്പറിലൊക്കെ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഫ്ലവർ ആണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഒരു ടിഷ്യൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മളിങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ തിരിച്ച് തിരിച്ച് സ്റ്റിക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ടിഷ്യൂ ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്ത് നൂല് പോലെ ആക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ തിരിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് നൂല് പോലെ ആവും കേട്ടോ കാരണം എത്ര നമ്മൾ നന്നായി തിരിച്ചെടുക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് നന്നായിട്ട് നൂലായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി കൊടുക്കുക ഗ്ലൂ ഫുള്ളായിട്ട് വേണം കേട്ടോ എന്നാലാണ് അത് സ്റ്റിക്കായി നിൽക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ബോട്ടിലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കിതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ചെയ്യാം മുകൾ ഭാഗത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് മുകൾ ഭാഗത്ത് ആ